hapa tu kwenye mtaa wa Kasenga kama mnavyotuona ndo tumeingia timu nzima la Asof tumekuja kuangalia umama wajane. Nasema wenyewe ni nani ni ambassador. Kuwa ambassador ili kuwasemea nyinyi kwenye jamii watu wajue mwamba kuna mama wajane. Wanahitaji kusikilizwa, wanahitaji kuungwa mkono, wanahitaji kupewa moyo au kupewa chochote ili waweze ku, 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 kuendeleza maisha yao. Nina furaha kukia kuonana na siye kutupatia moyo na sofe na tusaidia vya mingi. Inatusaidia vya mingi, atuwezi taya lakini tunaendelea tukushukuru mungu kwa jumla tusaidia. Nisiseme ni kama, yani ni ndugu yenu, ni mwenzenu, ni mama kama nyinyi ambaye ni na watoto na nimefiwa na mume lakini mwisho wa siku maisha yanaenda. kawaida tuko kwenye mtaa wa Kasenga Kongo tumekuja na timu nzima la Asof kuja kuangalia wamama wajane ambao wanao tunataji kusikia mawili matatu kutoka kwao basi ambatana nami mwanzo hadi mwisho ili tuweze kujua mengi zaidi kupitia mama hao ni Asof TV ukiwa na mtangazaji wako Hamu Irakoze na twende kazi Habari zenu? Habari mama. Ona hapa. Uko salama. Ndio. Asa. Ndio ndio on the mix. Na jivoni ya kwa mama wa Afrika. Tutupe shuka mkakumesha kucha. Na jivoni ya kwa mama wa Afrika. Tutupe shuka mkakumesha kucha. Mwana mkendi enguzo. Tupambani na vikwazo. Pamoja tuna uwezo. Tuamke kima wazo. Tunaweza wanawake na asobu kwa pamoja Tudai haki zezu, tudumisha 
kama mnavyotuona hapa ndipo ambapo kumekaa wa mama ambao ni wajane na leo tutahitaji kujua wastara unawaambia nini wa mama hawa wajane kwenye siku yetu hii ya leo Nasema poleni sana kwa sababu kuwa mjane ni kitu kizito sana kiukweli sio kitu kawaida usikie tu kwa mwenzio lakini pia na mimi ni mjane kama nyinyi na nimefurahi kuwaona mko mnafuraha najua sio nyinyi tu wako mko wengi nyinyi ni baadhi ya baadhi yani ya wana mama wajane kwa hiyo niko hapa kwa ajili pia kuatia moyo nimekuja kuwasalimia wajane wenzangu na ni vizuri pia nikajitambulisha mkanifahamu mimi naitwa Wastara Juma ni muigizaji mcheza filamu wa Tanzania lakini pia ni balozi wa Asovu kupitia wanawake wa Afrika au kupitia Asovu kwa hiyo niko hapa nimekuja hapa Kongo ni kama ndugu yenu mwenzenu au sio nisiseme ni kama yani ni ndugu yenu ni mwenzenu ni mama kama nyinyi ambaye nina watoto na nimefiwa na mume lakini mwisho wa siku maisha yanaenda ninajishughulisha ninafanya kila aina shughuli mpaka leo nimeamua kuwa balozi ili kuwasemea wanasema wenyewe ni nani ni ambasado kuwa ambasado ili kuwasemea nyinyi kwenye jamii watu wajue mwamba kuna mama wajane wanahitaji kusikilizwa wanahitaji kuungwa mkono wanahitaji kupewa moyo au kupewa chochote ili waweze ku, 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 kuendeleza maisha yao yani kukosa mume sio ndio kukosa kila kitu kosa hata mtu wa kukusaidia hapana umesha kosa mume Mungu mwenyewe mpanga hivyo lakini lazima uwe na maisha mengine e, kwa hiyo hicho ndo mimi kilichonileta kuzungumza na nyima wale matatu kuwapa moyo kama hivi ya yeah. Mama bari yako. Mzuri baba. Kwa jina unaitwa nani mama? Jinaangu Kamamba wa Kabangu. Um, unajisikia vipi kwenye ujio wetu huu wa leo? Asof imekuja kuwatembelea mama ambao ni wajane hamna waume. Ndio kwa ujio wenu na furai sana nasikia najisikia niko bien kabisa na furai. Kwa jiji tuko bajane, ujio wenu tunajua kumsaidia takuwa tutatusaidia na tunaendelea na kusaidiwa pia vile vile. Ndio tunashukuru sana na ujio wenu. Okay. Asofu imesha kusaidia nini? Um, Asofu ananisaidia tu vya mingi besezi sema lakini ni vya mingi tu na shukuru sana na Asofu. Yani unashukuru sana Asofu. Kama mtangazaji unaangalia kipindi hiki, Asofu imesaidia wamama wengi sana. Inasaidia wamama ambao so jituma, wamama wanao jituma, wamama ambao ni wajane. Pia na wepi okiwa nyumbani, jaribu kujiunga na Asofu kwa sabu toza kujua mengi zaidi kuliko na haya ambayo na yaona. Mama bari yako? Mzuri. Weni mjane? Ndi. Kwa jina na ito nani? Jane. Jane. Jane, unajisikia vipi kusimama leo wastara yuko mbele yako? Pia na ni mjane. Unamchukulia kwenye hali gani kuja kuwatembelea nyie wajane? Nina furaha. Kukia kuonana na sie, kutupatia moyo na sofe na tusaidia vya mingi. Inatusaidia vya mingi. Atuwezi taya lakini tunaendelea tukushukuru mungu kwa jumla tusaidia. Kwa Okay, basa basta tunashukuru. Wastara umekuja kuwatembelea wajane. Siju umewaandalia nini wajane hao? Kwa sababu mtu kija kumtembelea mtu ni mjane maana yake hajiwezi. Na we pia kama mjane siju umewaandalia nini? Na ni balozi wa Asof. Unatuambia nini? Um, kitu tumeandaa kidogo tu kwa ajili ya kupata kula, kujikimu kimaisha kwa siku mbili tatu. Pia um, tuna eh, sabuni kwa ajili ya kufulia sukari na vitu vingine kwa sababu unajua wanahitaji mengi sana lakini huwezi kumaliza shida zao zote kwa hiyo kwa kiasi ambacho tumejaliwa tumekileta kwao okay, ni vizuri sana labda nikulize mama bari yako nzuri unajisikia vipi kwa zawadi hii ambayo mmeletewa leo na wastara ambaye ni mjane mwenzenu ninafurahi yani unafurahi tu una lolote la ziada la kuongeza we kama mjane kwa na azidi tu kuwa na moyo wa, wa mapendo azidi kutusaidia asichoke mm. okay basa wastara shukrani hizi wewe unazichukulia vipi yani unajisikia vipi kuja kutembelea wajani na shukrani hizi yani unazipokea kifipi vipi kawaida kawaida au oh. unachukua ile na kubali ile na naridhika na shukrani then yeah, niseme kwanza naridhika na shukrani zao Japo kwa, kwa upande wangu sijaona kama nimetoa kikubwa ila kwa sababu ndo safari yangu nimeianza na mimi ni vingi tu tutasaidiana na kikubwa ambacho kwangu mimi napenda napenda niwaone wajane wanajishurisha yani wanafanya kazi ambazo zitaweza kuwaingizia kipato 
biashara hii ambayo wao wenyewe itafanya hata wasiwe na mawazo katika vichwa vyao yani akili zao nyingi zao zinaangalia biashara yangu inaendeleaje na lia vipi watoto wangu kuliko niseme napokea shukrani zenu kwa zati na sitaishia hapa yani huu sio mwisho wangu ni mwanzo tu wa kuwa pamoja na nyinyi kwao tutaendelea kuwa na nyinyi siku zote ambazo zitakazoendelea paka Mungu mwenyewe atakapo atakaponisitisha tena lakini madhani niko hai basi tutakuwa pamoja na chochote ambacho kipo tutajitahidi kutoa kwa ajili yenu ili kuweza kusaidia Niseme Yeye iko tu tunashukuru sana na kuona wenyewe anatutembelea tunashukuru kwa msaada wetu bana tusaidia nayo na watuzidishie wasiachilie wasi, wasi waendelee kuzidia hapa si kwenye Mungu atawasaidia tena wanakia tuangalia wanatusaidia juu tuko wajani atujiwezi e, tuko tunazunguka na kusaidiwa na, na asove asove na iendelee na kutusaidia isiachilie juu tulikuwa chini mama walikuwa wanashinda wanalala kushinda na tembea tembea kwenda ku mashamba lakini kwa kuhusu asove tunaanza aenda tunachuruza na shie tunafurahi na shie kwa wengine kisi wengine wako wanatembea tunashukuru sana msitusao Niseme Mina shukuru Mungu sana kwa kisi tulijua asove na asove iko na tusaidia na shukuru tena kwa kupokea bageni. Antukabe bageni wanafanya tunashukuru sana. Musichoke, musiangalie nini, mkwetu muna tusaidia. Mujane ya napenda kusaidiwa. Na ile kidogo mkwa tupatia, ilisha anza tusimamisha kwetulikuwa. Antukua turuza kidogo kidogo. Antuka musituachi. Merci. Ni Asof TV nadhani hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu hiki na kuja kutembelewa mama wajane na kujua mambo mbalimbali nadhani kuwa mtoza kwa amefaidika machache ambayo yametoka kwa wamama hawa mbalimbali japokuwa ni wachache ila ni kutokana siwezi kujua pengine yale ya maisha sijui ni pengine watakuwa wameenda wengine kujishughulisha basi natoa shukrani dhadhati kwa wale ambao waloweza kuangalia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho na kumwachia neno la mwisho kabisa wastara ili aweze kufunga kipindi chetu hiki cha leo Ah uh, mimi kwanza ni niseme au nawashukuru wamama wote wa Kongo ambao toka nimeingia katika nchi hii wamenipokea vizuri kabisa na wamekuwa makini kunisikiliza na hitimisho la safari yangu halijaishia hapa lakini pia nimefurahi kufika na kukutana na baadhi ya mama wajane na naamini wajane wako wengi nitawafikia uh, kadri uwezo wa uwezo nitakapo yani kadri nafasi nitakapoipata basi nitajitahidi niweze kuwafikia wamama wengine ambao sijawafikia lakini kwa hawa tu niseme kwanza wamama na washukuru sana kwa kunipokea vizuri na Kongo nzima kwa kunipokea vizuri tutakuwa pamoja na mimi siku zote kwa sababu kama balozi sita sita kuendelea kutoa msaada na ushauri mbalimbali
Zetu, mali zetu, watoto wetu. Wanawake tujitambue sasa. Tuna thamani kubwa katika uso wa dunia. Bila mwanamke hakuna uongozi, familia, mali, mtoto wala baba. Na so, mkombozi wetu sisi wanawake. 